আসসালামু আলাইকুম তো আমরা আরেকটা শর্ট ট্রিক্স নিয়ে উপস্থিত হয়েছি তো এখানে একটা কোশ্চেন আছে এই কোশ্চেনটা আমরা শর্ট ট্রিক্সে কিভাবে প্রথমে করা লাগে সেটা দেখাবো এবং এটার পিছনের যুক্তিটা কি মানে এটার মানে রিজন কি এরকম হওয়ার ঠিক আছে সেটাও দেখা দিব তো এখানে যে কোশ্চেনটা আছে সেটা হলো যে এখানে চারটা বিন্দুর কথা বলছে সেটা হলো এ বি সিডি চারটা বিন্দু যে বিন্দুগুলো এখানে যথাক্রমে বইলা দিয়ে দিছে এটা হলো এ বিন্দু এটা বি বিন্দু এটা সি বিন্দু এটা ডি বিন্দু এখানে কোশ্চেনটা করছে যে এ বি সিডি কে সিডি কে এ বি রেখা ঠিক আছে সিডি কে এ বি রেখা যে অনুপাতে বিভক্ত করে তা নির্ণয় করে তার মানে বিভক্ত করবে কে এবং কাকে বিভক্ত করবে এ বি আর কাকে করবে সিডি কে তাহলে আমরা যদি এই জিনিসটাকে এইভাবে ইয়া করি ব্যাখ্যা করি যে সিডি কে এ বি বিভক্ত করবে তার মানে সিডি যদি কলা গাছ হয় এ বি হলে এ বি হবে তরোয়াল ঠিক আছে কলা গাছকে তরোয়াল কি করে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলে তাই না ইয়া করে সামুরাই তরোয়ালের মতো একদম জাস্ট কলা গাছটা ভাগ করে ফেলে এখন সিডি কে তুমি যদি কলা গাছ বলো এ বি কে বলবা তরোয়াল কারণ সিডি কে এ বি বিভক্ত করে ঠিক আছে কে কাকে বিভক্ত করে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমাকে দেখতে হবে কে কাকে বিভক্ত করতেছে সিডি কে এ বি রেখা যে অনুপাতে বিভক্ত করে তার মানে সিডি কে বিভক্ত করতেছে কে এ বি এ বি তাহলে তরোয়াল আর সিডি হল কলা গাছ কলা গাছকে তরোয়াল কি করে বিভক্ত করে তার মানে এ বি হলো আমার তরোয়াল আর সিডি হলো কলা গাছ ওকে তাহলে আমি আগে চিত্রটা আঁকাই যে এখানে একটা চিত্রটা কেমন হবে ঠিক আছে তো ধরো এর একটা রেখা ওকে ঠিক আছে এটা হলো আমার একটা রেখা এই রেখাটা আর একটা রেখাকে কি করছে বিভক্ত করছে ওকে ওকে ঠিক আছে তো এটা মনে করো সি ডি এটা সি এটা ডি তো ডি পয়েন্টটা কত ফোর মাইনাস ওকে আর সি পয়েন্টটা কত সি হইল মাইনাস ওয়ান টু আর এ পয়েন্টটা হইল এখানে এ পয়েন্ট এ পয়েন্টটা হলো জিরো মাইনাস ওয়ান আর বি পয়েন্টটা কত বি পয়েন্টটা হলো মাইনাস ওয়ান টু ঠিক আছে তার মানে এখানে সিডি কে এ বি বিভক্ত করে ঠিক আছে সিডি কে এ বি বিভক্ত করে এখন তার মানে এটাকে আমি তরোয়াল বলতে পারি ঠিক আছে এটাকে তরোয়াল বলতে পারি এটাকে তরোয়াল বলতে পারি আর এটাকে বলতে পারি কি কলা গাছ ওকে একটা তরোয়াল আর একটা কলা গাছ তো আমরা সব সময় এই যে তরোয়াল না এই তরোয়ালের সমীকরণটা বাইর করে ফেলব ঠিক আছে তরোয়ালের সমীকরণটা আমি বের করে দিচ্ছি দেখো তরোয়ালের সমীকরণটা কি হবে তরলের সমীকরণটা হবে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস মাইনাস প্লাস ওয়ান এই যে এই বিন্দুটা নিচ্ছি ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু মানে টু সমান এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান মানে জিরো এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু মানে ওয়ান ঠিক আছে ঠিকঠাক লিখছি বোধ হয় আমি না আমি বোধ হয় একটু ভুল করছি এখানে পনেরো আমি এখানে লিখছি মাইনাস এক একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছি পনেরো দুই দেখতে ভুল করছিলাম আমি তাহলে ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু এখানে একটু কারেকশন হবে ওকে তো এখন আমি যদি একটু হিসাব করি তো এইখানে আছে মাইনাস এখানে আছে হলো মাইনাস 
তো কাটাকাটি যায় এখানে শুধুমাত্র ফাইভ থাকবে তাহলে এখানে হবে ফাইভ ওয়াই প্লাস ফাইভ কমান এখানে হবে জাস্ট এক্স তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে মাইনাস এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস ফাইভ সমান শূন্য তাহলে এইটাই হলো আমার তরোয়ালের এটাই আমার তরোয়ালের সমীকরণ ঠিক আছে তরোয়ালের সমীকরণ আমি বের করে ফেলছি তো এখন আমার ম্যাথটা শেষ তো এরপরে আমি এটার ব্যাখ্যাটাও দিব যাই হোক তো তরোয়ালের সমীকরণ বের করে ফেলছি না এখন আমার অনুপাত বের করে বড় করার পালা সিডি কে তাই না সিডি কে কত অনুপাত বিভক্ত করছে তার মানে আমরা এই অনুপাতটা বের করব এইখান থেকে এইখান থেকে এই অনুপাতটা আমরা বের করব ঠিক আছে এই অনুপাতটা আমরা বের করব তো সিডি কে এবি কত অনুপাত বিভক্ত করে তো তার মানে এই এই এইবার আমরা যেহেতু আমরা তরোয়ালের সমীকরণটা বের করে ফেলছি এইবার আমরা এই সি পয়েন্টটা এই তরোয়ালের মধ্যে বসাবো ঠিক আছে এই সি পয়েন্টটা এখানে বসাই দিব তো সি পয়েন্টটা এখানে বসাই দিলে দেখি আমাদের কত হয় ওকে সি পয়েন্টটা এখানে বসাই দিই সি পয়েন্ট মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান বসাই দিলে ধরো এখানে একটু আমি ইয়ে করে নেই ডিভাইড করে নেই আমি ওকে এই যে মাইনাস ওয়ান আর টু এখানে যদি মাইনাস ওয়ান বসাই তাহলে হবে মাইনাস ওয়ান বসাইলে হবে প্লাস ওয়ান প্লাস টু বসাইলে হবে দশ প্লাস ফাইভ বসাইলে ফাইভ অনুপাত এই এই ডি পয়েন্টে এখানে বসাবো ডি পয়েন্টে এখানে বসাবো ঠিক আছে ডি এখানে ফোর তার মানে মাইনাস ফোর মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ তার মানে মাইনাস পঁচিশ মাইনাস পঁচিশ প্লাস ফাইভ এইবার অনুপাত তো নেগেটিভ হয় না তো এই কারণে আমরা এখানে অনুপাত কারণ হলো এখানকার তো লেন্থের অনুপাত তাই না লেন্থের লেন্থ তো কখনো নেগেটিভ হয় না এই কারণে মডুলার চিহ্ন দিয়ে দিচ্ছি এতে করে আমার রেজাল্ট যেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে আমার কত এখানে হচ্ছে আমার ষোলো ইস টু এখানে হচ্ছে কত তোমার বিশ এইটুকু তাহলে বিশ বিশ চব্বিশ চব্বিশ এই যে মাইনাস চিহ্নটা বাদ গেছে মডুলাসের কারণে তো ফাইনালি আমি যেটা পাবো আট দিয়ে কাটাকাটি করলে টু ইস টু ঠিক আছে এইটা হবে আমার ফাইনাল অ্যান্সার এখন আমি এটার ব্যাখ্যাটা দিব যে আমি কেন তরোয়ালের এই তরোয়ালের ক্ষেত্র ইয়াটা বের করলাম সমীকরণটা বের করলাম সেইখানে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট কেন বসে এইভাবে জিনিসটা বের করলাম আমি এটার ব্যাখ্যাটা এখন তোমাদেরকে দিব যে আমি এই কাজটা কেন করলাম ওকে যাতে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে ঠিক আছে এটা এগুলো আমি মুছে ফেলি সব মুছবো না ওকে তো এখন একটু খেয়াল করো যে আমি কেন এরকম করতেছিলাম যে হল একটা রেখার সমীকরণ বের করছি সেইখানে এই পয়েন্ট আর এই পয়েন্ট বসাইয়া অনুপাতের কথা বলতেছিলাম তো দেখো আমাদেরকে চাইছে হলো এই এম ইস টু এন এই দুইটার অনুপাত চাইছে এখন আমি যদি এই বিন্দু থেকে এটার উপর একটা লম্ব আঁকাই ওকে এটার উপর একটা লম্ব আঁকাইলাম এটা হলো লম্ব ঠিক আছে এটা একটা লম্ব ওকে ওকে এরপরে আমি এইখান থেকে লম্ব আঁকাবো এটা হলো আমার লম্ব 
আমি যদি লম্ব আঁকাই তুমি দেখতে পাবা আমি এগুলোর পয়েন্টস দিয়ে দেই এ বি সি ডি এটা হলো ই এটা হলো এফ ওকে এটা মনে করো ও পয়েন্ট ওকে তো তাহলে এখানে আমার একটা দুইটা ত্রিভুজ তৈরি হয় এই ত্রিভুজ আর এই ত্রিভুজ এই দুইটা ত্রিভুজের মধ্যে একটা কোন একটা কোন এই দুইটা কোন হইল সমকোণ এই কোন আর এই কোন হইল বিপ্রতিপ কোণ বিপ্রতিপ কোণ পরস্পর সমান হয় তার মানে আর রিমেইন যে কোণটা থাকে এইটা আর এইটা তাহলে এরাও কি হবে সমান হবে তার মানে এই দুইটা ত্রিভুজ হবে সদৃশকোণী ত্রিভুজ এখন সদৃশকোণী ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহুর অনুপাত সমান হয় যেমন ধরো তুমি যদি এই বাহু আর এই বাহুর অনুপাত নেও মানে আমি বলতেছি সিই বাই সি আর ডি এফ নেও এইটার যে অনুপাত এটা কিসের সমান হবে এই তোমার সিও আর ও ডি এর সমান হবে সিও আর ও ডি এখন সিও আর ও ডি মানে হলো এম ইস টু এন তো আমি এটাকে আমি এন ইস টু এনই লিখব ঠিক আছে এম এন আমার মূলত কিন্তু এম এন ইর চাওয়া লাগতেছিল আমার কিন্তু এম এন ই দরকার ছিল তো এখন সি ডি মানে কি সি ডি মানে হলো এ সি মানে কি সি মানে হলো এই লম্ব দূরত্ব এই লম্ব দূরত্বের জন্য আমার কিন্তু এই রেখাটা সমীকরণ জানা দরকার সেটাই আমি বের করছিলাম ফাইভ ওয়াই প্লাস ফাইভ সমান শূন্য এটাই বের করছিলাম তো এই লম্ব দূরত্বটা কিভাবে আসবে এই লম্ব দূরত্বটা আসবে এই পয়েন্টটা ওইখানে বসাই দেওয়া লাগে লম্ব দূরত্ব বের করার তোমরা জানো এটা হলো থ্রি পয়েন্ট সেভেন চ্যাপ্টারে আসে এই পয়েন্ট এই পয়েন্টটা এই রেখার মধ্যে বসাই দেওয়া লাগে মানে ব্যাপারটা হয় এমন লম্ব দূরত্ব আমরা বের করি এইভাবে যে এই মাইনাস ওয়ান ওইখানে বসাই দাও তাহলে ওয়ান প্লাস টেন প্লাস ফাইভ বাই রোটোবার মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার এটা হলো এই লম্ব দূরত্বটা এরপরে যেটা করা লাগে এটা হলো এই লম্ব দূরত্বটা বাড়ি করা লাগে এই লম্ব দূরত্বের জন্য এই পয়েন্টটা এই রেখার মধ্যে বসাই দেওয়া লাগে ঠিক আছে তার মানে হয় মাইনাস ফোর তার অন্য কালি নেই মাইনাস ফোর প্লাস ফাইভ ইন্টু মাইনাস ফাইভ প্লাস ফাইভ বাই রোটোবার মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার প্লাস ফাইভ স্কোয়ার এই তো তো এইটাই হলো আসলে অনুপাতটা এটাই সমান হলো এম এন এটা সমান হলো এম বাই এন ঠিক আছে কারণ এইটুকু মানে হলো আমার সি ডি ঠিক আছে এইটুকু মানে হলো আমার সি ডি আর হ্যাঁ এটুকু মানে হলো আমার সিডি আর সরি সিডি না সিএফ সিই এটুকু মানে সিডি সিই আর এইটুকু মানে হলো আমার কি ডিএফ এটুকু মানে ডিএফ ঠিক আছে এটুকু মানে ডিএফ তো এখন তুমি একটু খেয়াল করলেই দেখতে পাবা যে আমি চাইলে নিচের অংশটুকু কাটা দিতে পারি নিচের অংশটুকু কাটা দিতে পারি এইটা আর এইটা কাটা দিতে পারি ঠিক আছে কারণ দুইটাই সেম এই কারণে কাটা দিতে পারি এতে কইরা আমার অনুপাত যেটা থাকে উপরের লাইন বাই উপরের লাইন মানে কি এই দুইটা উপরের উপরের লাইন দুইটা থেকে যায় মানে এই উপরের লাইন আর উপরের লাইন মানে কি মানে হলো যে আমি যেটা করছিলাম যে এই বিন্দুটা এই রেখার মধ্যে বসানো এই বিন্দুটা ঠিক আছে এই বিন্দুটা এই রেখার মধ্যে বসানো এই বিন্দুটা এই রেখার মধ্যে এই বিন্দুটা এই রেখার মানে মানে এই সমীকরণের মধ্যে ঠিক আছে এই সমীকরণের মধ্যে তার মানে ওইটাই রয়ে যেতেছে আর কি ঠিক আছে এইখান থেকে আর কি ওই শর্ট ট্রিক্সটা আসছে যে তুমি প্রথমে তরোয়ালের সমীকরণটা বের করবা তারপরে একটা পয়েন্ট তরলের মধ্যে বসাই দিবা আগে যে পয়েন্টের কথা বলবে যে সি এর কথা বলছে হ্যাঁ সি পয়েন্ট আগে বসাবা তারপরে ডি ঠিক আছে ডি পয়েন্ট পরে বলছে তো ডি পরে বসাবা ডি বসে তারপরে তুমি অনুপাতটা নিয়ে আসবা আশা করি বুঝতে পেরেছ ওকে